ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളും കാണണം നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ശാസ്ത്രീയ തത്വമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന രീതിയിൽ പൊതുജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകളുമായി കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് ഈ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ നടത്തം അവരുടെ കൈ അവരുടെ കാല് അവരുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ആ ആളുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഇൻ്റർവ്യൂയിലും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അതിൻ്റെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടും ഭാര്യ ഭർത്താവ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടും ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടും ക്ലാസ് റൂമിൽ അധ്യാപകന് കുട്ടികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർക്ക് രോഗിയിലും രോഗിക്ക് ഡോക്ടറിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ശരീരഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ വെച്ച് ഒന്ന് അക്ഷരത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ അതിന് താഴെ അവിടെ തന്നെ കാണാം ഷെയർ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിട്ടിയ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തി മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒട്ടു സമയങ്ങളാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ബിഫോർ യു സ്പീക്ക് യുവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്സ് എ ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിന് തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ മറ്റൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ആളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കണ്ണിന് നോക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുകളിലേക്ക് നോക്കാം ഈ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് തന്നെ വലത്ത് സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടം ഇങ്ങനെ നോക്കാം ചിലപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഇടത് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇത് മൂന്നിന് മൂന്നർത്ഥമാണുള്ളത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വലത്ത് സൈഡിലേക്ക് മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഇന്നോവേറ്റീവായി എന്തോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് പുതിയ എന്തോ ഒരു ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയാളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേസമയത്ത് ആൾ ഇടത്തോട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മറന്നുപോയ ഒരു സാധനം റീകോൾ ചെയ്യാൻ റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇടത് സൈഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് സോ വലത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇടത്ത് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അയാൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ രംഗത്തിൽ എന്താണോ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് താഴേക്ക് നോക്കുക അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് കാര്യമാണ് സംസാരത്തിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാ പൊത്തി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരലുകൊണ്ടോ രണ്ട് വിരലുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ കടിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന സംസാരം ഈ രണ്ട് സംസാരം അവനവൻ്റെ വാ അടച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നത് കളവാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കാം ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് നൂറ് ശതമാനം ഒരിക്കലും ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന് എൺപത് ശതമാനവും ഉറപ്പായിട്ട് ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിരൽ കടിച്ച് സംസാരിച്ച ഉടനെ അത് കളവാന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കളവാകാനുള്ള സാധ്യത എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കരുത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് മിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങ
ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിക്കുന്നു ചിലർ കൈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈ അടച്ചു പിടിക്കും ചിലർ ഇങ്ങനെ മാത്രം പിടിക്കും എത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ കൈ തുറന്ന് പിടിക്കുന്നു അത്രയും ആളുകൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതിന് നല്ല എക്സാമ്പിളായിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം സംസാരിക്കുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് കൂടുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോളോവേഴ്സ് കൈ നോക്കിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൈ അടച്ചു പിടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കൈയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് കൂടെ തന്നെ പറയാം കൈ അടച്ചു പിടിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു കൈ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൈ അടച്ചു പിടിക്കുക ഒരു കൈ മാത്രം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കക്ഷത്തോ മറ്റെങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതനല്ല എന്ന തോന്നലുള്ള ആളുകളാണ് കൈ അടച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട ആളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അതുപോലെ കൈ വേറൊരു ടീം ഉണ്ട് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കും എപ്പോഴും പുറകിൽ കെട്ടി വെക്കും പുറകിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പണച്ചു വെക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ സത്യം പറയാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് കളവ് പറയാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും പുറകിൽ കൈ വെക്കുന്ന ആളുകൾ മുമ്പിൽ വെക്കാത്ത പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലോ മറ്റോ രണ്ട് കൈയും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകളും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉള്ള കളവ് പറയാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്നതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഏവർക്കും രസകരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ നഖം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറയാം കയ്യിൻ്റെ നഖം കാണിച്ചു തരാൻ പറയാം അപ്പോൾ അവർ നഖം കാണിക്കുന്ന രീതി പല രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രീതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയാണ് ഒന്ന് അവർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ പോലും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു നഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇത് രണ്ടും രണ്ടർത്ഥമാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ആളെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണ് വളരെ നമ്മളോട് സൗഹൃദം കാണിക്കുന്ന വളരെ ക്ലിയർ ആയ ആളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൾ കുടുസായ ചിന്തയുള്ള ആളെന്നാണ് കുടുസായ ചിന്തയും നമ്മളോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളും ാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അയാൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പോയാൽ ആൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് അതുപോലെ കണ്ണ് ശരിക്കും ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കണ്ണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ കണ്ണിൽ നോക്കിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ മുഴുവൻ സമയം കണ്ണിൽ നോക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ണോ കണ്ണിൻ്റെ പരിസരമോ നെറ്റി താടി വായ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കാം കണ്ണ് നോക്കി സംസാരിക്കുക ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സംഭാഷണം ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലിങ്കിങ് ആണ് അങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യൻ ആറ് മുതൽ പത്ത് തവണ വരെയാണ് കണ്ണടയ്ക്കുക ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അടക്കുക ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് തവണയാണ് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമോഷണലി എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അവർ വൈകാരികമായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ കൃഷ്ണമണിയിലേക്ക് നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ ഒരാളുടെ കൃഷ്ണമണിയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലർ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം പറയും ആ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കരുതിയുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കൃഷ്ണമണിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കൃഷ്ണമണി 
നാല് വിടർത്തി വെച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിടർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെയും ലക്ഷണം പറയുന്നത് അവർ നല്ല ഡോമിനൻസ് കാണിക്കുന്ന പൗരുഷം കാണിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ അധികാരഭാവം കാണിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടത്തിൽ സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷനും ഒരു സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കാല് വിടർത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകളോട് നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ തൽപരനാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടെ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതേപോലെ കാല് വിടർത്തി വെക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ കാല് വിടർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ റിസോഴ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് റിസോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതർത്ഥത്തിലുമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പണമാവാം അവരുടെ നോളജ് ആവാം ഇനി അവരുടെ ശരീരം പോലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ടാണ് കാല് വിടർത്തി വെക്കുന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം കൂടുതൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മിററിംഗ് കോപ്പിയിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു നാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അയാളും കൈ കിട്ടുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൊറിയുമ്പോൾ അയാളും ചൊറിയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാൻറ്റിൽ പോക്കറ്റ് കയ്യിലിടുന്നു അപ്പോൾ അവരും പോക്കറ്റിൽ കയ്യിടുന്നു ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു കൈ പിന്നെ ഒരു കൈ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചൊറിയുന്നു അപ്പോൾ അയാളും ചൊറിയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അയാൾ നമ്മെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അയാൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെപ്പോലെ ഒരാളാവാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ആളെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാനും നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാനും പറ്റുന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിലെല്ലാ പോയിന്റുകളും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് താഴെയുള്ള ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും തൽക്കാലം ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ജീവിതം